，我也怕你受不了，没敢带你来这儿。里面埋的是什么？衣服，还有你哥的一些杂物。这一片埋的都是没有尸体的淘金客，把他们的遗物收起来，也算是入土为安，我会变成孤魂野鬼。没有尸体怎么能确定人死？万丈深渊，人都掉下去一个月了，你觉得还能活去吧，找一个踏实的活别跟我们一样，为了一颗金子，活得一点人样都没有。明天一早就走。当地的茶叶呀，回去带给你爹妈，好好安慰安慰他们。我没跟，还没敢跟我爹妈说我哥失踪的事儿呢，我怕他们担心。我这次来。他们说我来找我哥，可我可我连我哥在哪儿都不知道姊妹领的地头给我，要不然我死定了。老善他抓了我的短儿
这老歪一死，老善这是急了想跑路了。老马，你说单老板会不会是猫头鹰啊？吴子，咱俩是拴在一根绳上的蚂蚱，我要是出了事儿，第一个受累的不是你吗？你这是在求我呀，还是威胁我？我求你，你把地图给我，我立马滚蛋。老板，我能忍你，是为了情分，你别得寸进尺。车队的，嗯，自己跟还是替别人？有有自己的，也也有别人的。带他去河段点人，让主管都带走。乔、啊、姐，没在好多杀军的，人你,你可以领走，交点罚款都可以了噻查金，这里头有鸭屎。我听我哥说过，把黄铜掺进鸭饲料里，鸭子吃了以后就粪便排出，然后这黄铜的颜色就变得和沙金几乎一样，很难用肉眼看出来是黄铜。你是不是也看出来那是黄铜了？铜墨扎手，一搓就知道。那你为什么不说呢？明知道他们要敲你竹杠。我一个女人想在私募场混。谁都得罪不起，敲就敲吧，没多少钱，就当送个人情。你又为什么惹我燕莎呢？大家停一停，我有事跟大家说。从今天起，我让宝金帮我打理河段，以后河段上的事都找他，都帮衬。给你个功劳，好付出。